No. Pero tenés que ponerte para salir. Sí, Pero o sea, sí, sí, ¿verdad? Ah. Y ella... Sí, 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 Ya no se salió de la reunión. Bueno, muy buenas tardes. Seguimos en vivo desde la ciudad de Rosario. Hoy estamos con el Club Aurora de la ciudad de Rosario. Estamos en la pista de el Mundial 2014 que se hizo aquí en la ciudad de Rosario. Estamos con los chicos de Aurora en esta tarde de Maratones Argentinas para ver un poco los entrenamientos de ellos, a ver cómo están viviendo todos estos entrenamientos. Hola Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Acá muy bien, con un día espléndido, por suerte. Sí. Así que todo en marcha. Todo en marcha, bien. ¿Cómo, cómo están los chicos? Ahí la veo a Claudia. Ahí, que, contame quién es. La técnica. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien, por suerte. Bueno, contanos un poco, Claudia, cómo están los chicos. Bien, bien, todo bien, por suerte, entrenando. Eh, bueno, al principio costó bastante, pero ahora ya, ya están más acostumbrados, más desenvueltos. Y están contentos, eso es lo importante, que están contentos. Bueno, me alegro muchísimo. Este, después de tanto tiempo, Claudia... Después de tanto tiempo, bueno, acá por, por suerte ya llevamos unas varias eh, semanas entrenando, así que se deben estar recontentos los chicos y agarrando el ritmo más o menos también, ¿no? Sí, también, también agarrando ritmo, como te decía al principio, bueno, costaba bastante, eh, se venían acostumbrando, sobre todo con respecto también a lo que es los patines, que se había perdido un poquito la costumbre sobre eso. Pero hoy, por suerte, ya estamos, ya estamos bastante a punto. Bueno, muy bien, muy bien, perfecto. Este, a ver, un, vamos a hablar un poco con los chicos, a ver cómo están, Claudia. Dale. Bueno, acá está Sofi. Hola Sofi, ¿cómo Hola. estás? Bien. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Ah, bueno, bueno, perfecto. Este, contanos cómo, cómo te sentís ya que llevas un largo tiempo también desde que se reactivó esta cuarentena. Eh, contanos cómo estás eh, pasando los entrenamientos, este, Sofi. Estoy muy contenta de que ya haya podido entrenar. Me siento mucho mejor de cuando empezó la cuarentena y que mis tiempos mejoraron muchísimo desde que empecé. Ajá, bien. Ya eh, tu cuerpo se siente bien, tus pies bien, tus piernas bien. Eh, te, ¿Estás eh, levantando cada día tu nivel como lo venías haciendo antes? Sí, me siento mucho más rápida que al principio y siento que estoy mejorando muchísimo. Ajá, bueno. <risa> ¿Querés mandar un saludo, Sofi? Eh, más que nada a mis papás y a mis amigos. Bueno, muchas gracias, Sofi. Por nada. Bueno, Seguimos bueno, acá. Lauti. Hola, Lauti. Hola. Lauti, ¿cómo andás? Todo bien, ¿vos? Bien, todo bien. Contanos cómo, cómo venís con los entrenamientos después de este tiempo de cuarentena. Bueno, nosotros ya llevamos un largo tiempo entrenando aquí en Rosario. Contanos cómo te sentís, cómo, cómo va todo. Eh, estamos yendo bien, por suerte. Cada vez agarrando más ritmo y llevándolo tranqui. Total, Ajá. por ahora no tenemos ningún torneo. Ajá. ¿Y tenés ganas de, de ir a competir en un torneo, Lauti? Sí, obviamente, ya 
quiere ir para cualquier lado. <risa> Hasta el colectivo le corren. Ah, no, seguro. Este, Lauti, ¿querés mandar algún saludo? Y para, un, para los amigos que estén viendo ahí. La familia del Patín, extraño. La familia del Patín, exactamente. Gracias, Lauti. Chao. Sí, Cande. Hola. Hola, Cande, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo te venís preparando en esta época de cuarentena, en estos entrenamientos? ¿Se te cande? Y un poco dolorida porque va, nos cuesta muchísimo <risa> volver. Pero vamos, la vamos llevando. Bien, es, es complicado este usar el tapaboca o barbijo para hacer los entrenamientos, Cande. Sí, es. Medio complicado, a veces te quedas sin aire, lo tenés que, no, nos bajamos sin darnos cuenta o cosas así. Porque bueno, yo no estoy acostumbrada a patinar con cuellito y, y se te re complica. Claro, claro, tal cual, tal cual. Este, ¿Tenés ganas de Y más con calor. Sí, claro, claro, seguro. ¿Tenés ganas de algún torneo, Cande? Y ahora creo yo que ninguno tiene ganas de un torneo porque estamos todos re medio duras. <risa> Pero si hubiera un torneo ahora a, a, a principio de mes de, o el mes que viene, ¿qué tal? Y sí, porque se extraña una banda, lo que es la pista. No claro. sé si correr, pero <ríe> los otros sí. Bueno, ¿querés mandar algún saludo, Cande? Sí, a los que me estén viendo. ¿Se quién más? Sí, no hay más. <risa> sí, está bien, Cande. Gracias, Cande. Bueno. Chao. Nos vemos, chao, chao. Este, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que se espera, chicos, para lo que se viene para este fin de, de año, este 2020, comienzo 2021? ¿Quedará algo, alguna prueba como para hacer este, de patinaje acá en la ciudad de Rosario, algún provincial, como para que los chicos... Este, estén con ganas de participar. ¿Qué te parece, Claudia? Estaría, estaría muy bueno, sobre todo acá en la ciudad, que los chicos están patinando ya hace prácticamente dos meses, quizás un poquito más, por suerte. Eh, y algo se había planteado, algo nos había indicado Adrián Rafaeta, así que, o sea, está la idea, pero bueno, ojalá, ojalá se pueda dar. También está la idea de que los chicos por ahí compartan pista, eh, digamos, una vez en la semana que puedan estar todos juntos entrenando. Eh, y eso también está buena, muy buena la idea, así que ojalá se pueda dar. Bien, eh, Claudia, eh, ¿cómo los ves a los chicos este, anímicamente y mentalmente después de todo esto, ahora que ya están en los entrenamientos? ¿Cómo los ves vos? Anímicamente los veo muy bien. La verdad que, bueno, que yo haya vuelto, a ellos les cayó muy bien y los veo diferentes, tienen ganas, eh, así como entrenamos también, intentamos siempre pasarla bien y sin pensar en lo que pasa alrededor con respecto a todo lo que es la pandemia y demás, eh, acá nos olvidamos bastante sobre todo eso. Bien, no, ya nos vamos a ir preparando para lo que es el 2021, porque ya de este 2020 creo que no nos queda nada, absolutamente nada, a, a no ser algún provincial, como Por decimos. Desgracia. Así que... A, a trabajar a full, este Claudia. Ojalá, sí, sí, yo lo que le planteo a los chicos, porque como les cuesta bastante volver, es que hagan de cuenta que esto es como una mini pretemporada, sí. eh, que es casi o prácticamente lo mismo, por eso que va a costar de esa manera, va a doler de esa manera, eh, que lo piensen así, así cuesta menos, y bueno, Ajá. ojalá, ojalá Dios quiera que, que el 21 sea totalmente diferente y arranquemos mejor. Bien, este, contanos, este, Claudia, cómo están los más pequeños, aquellos que todavía no pueden estar en la pista, eh, cómo los están eh, llevando, eh, que son los, los más chiquitos los que por ahí sufren un poco más. Eh, contanos un poco, Claudia. Bueno, con respecto a los más chiquititos, ya sea rollers o los de línea, eh, bueno, nos estamos juntando a hacer físico, obviamente con, con las medidas necesarias, eh, pero bueno, eh, o algunas, por ejemplo, eh, tuvimos el encuentro del Día del Niño, que les llevó un regalito, eh, así que bueno, están haciendo parte física, trabajitos que se les mandan, pero bueno, bien, bien, la vienen llevando bien también. 
Bueno, me escriben, eh. me mandan videos, me mandan mensajes. Bueno, sí, lo, lo importante es tenerlos activos y que no se aburran y dejen eh, las competencias, dejen el patinaje, que es tan hermoso, ¿no? Exacto, eh, eh, exacto. Claro, hay que contenerlos muchísimo a ellos, que, que son los más chiquitos, porque los grandes entienden bien las cosas, pero los chiquitos que, que por ahí son los más complicados. Chiquitos ¿no? cuesta más, sí, sí. Sí, sí, tal sí, cual. Sí, pero bueno, se los intenta ayudar de alguna forma. Sí, sí, me parece fantástico, me parece fantástico. Este, chicos, desearles lo mejor y ojalá todo pase rápido y nos podamos volver a encontrar en las pistas, aunque sea viendo los entrenamientos o en algún provincial aquí en Rosario, que estaría fantástico, así que se llega a dar este año. Eh, agradecemos eh, su tiempo que han tenido para Maratones Argentinas, desearles lo mejor, chicos, a vos, a Adrián, eh, a todo el grupo de, de Aurora, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias por siempre estar presente. Gracias, gracias, Claudia. Gracias, eh, Adrián. ¿eh? Saludos, chicos. Cuídense. De nada. Bueno, saludos. saludos nos vemos pronto. Ahí estaban los chicos. Ahí siguen los chicos en la pista, entrenando. Ahí en, en, aquí en la ciudad de Rosario, en la pista municipal. Donde, donde estamos viendo los entrenamientos, donde hemos pasado tanto tiempo ahí en transmisiones también. Eh, la verdad que es hermoso ver el patinódromo, es hermoso verlos a ellos también eh, entrenando después de tanto tiempo. Se los ve muy contentos, se los ve muy activos. La verdad es genial, genial, genial. Eh, en esta pista del Mundial 2014, el patinódromo municipal, ahí están los chicos entrenando, los chicos de Aurora, en esta tarde de esta tarde de, de viernes, bien digo. Este, gracias a todos los que han estado conectados, ahí siguen entrenando los chicos, la pista se ve hermosa, vacía, como la que vimos anteriormente en Mar del Plata, pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay, es con los protocolos que, que seguimos este, teniendo en cada ciudad. Este, gracias a todos los que han estado conectados, quiero agradecer al Proyecto Creativo, a Maura Wills, a MBS Informática, a Ura Argentina, que hicieron posible las dos transmisiones del día de hoy. Nosotros nos volvemos a ver el lunes, pero el domingo les cuento que también vamos a tener una transmisión a las 18 horas, ¿eh? en vivo. Gracias a todos, nos vemos, a cuidarse, a quedarse en casa. Todavía estamos en cuarentena, nos vemos. Chau, chau.